నన్ను రాజకీయాలకు తీసుకొచ్చింది మన లేట్ గ్రేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అన్నది మీ అందరికి తెలుసు అప్పుడు ఉమ్మడి రాజ్యం కాబట్టి నేను సికింద్రాబాద్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా కాంటెస్ట్ చేశాను గెలిచాను దాని తర్వాత జరిగిన విషయాలని మీ అందరికి తెలుసు దాని తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల మళ్ళీ నేను అలా కంటిన్యూ అక్కడే కంటిన్యూ అయిపోయాను దాని తర్వాత ఒక ఒక వన్ ఇయర్ ఈ మధ్య మళ్ళీ రాజకీయాల్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలా అవసరమా వ్యక్తిగతంగా నా పర్సనల్గా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఈ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఈ లైఫ్లో మనం మీ అందరికి తెలుసు నేను దాదాపు ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్గా సినిమా ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తున్నాను పనిచేస్తూనే ఉన్నాను ఎక్కడ పెద్ద గ్యాప్ తీసుకోకుండా సినిమాల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను ఇంకా నెక్స్ట్ రాబోయే రోజుల్లో మనం సేవ అన్న దానికి ఎందుకంటే సేవ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది బయట ఉండి కూడా మనం సేవ చేయొచ్చు సినిమాల్లోనే ఉండి సేవ చేయంటే రాజకీయాల్లోనే సేవ చేయాలన్నది ఏం లేదని చాలామంది అంటారు కానీ నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత తెలుసుకున్నాను రాజకీయాల ద్వారా మనం ఒక ఒక పోస్ట్ ద్వారానో లేకపోతే ఒక రాజకీయాల్లో ఉండడం వల్ల మనం చాలా మంచి పనులు చేయొచ్చు అన్నది నేను ఒక ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత నాకు అదే అర్థమైందన్నమాట మళ్ళీ నేను వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీలోకి రావడానికి కారణం డెఫినెట్గా తిరిగి రాజకీయాలు ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు మనం వచ్చేటప్పుడు అది మధ్యలో కూడా నేను వచ్చి అనుకున్నాను కొన్ని కారణాల వల్ల జరగలేదు దాని తర్వాత ఇప్పుడు తిరిగి తెలుగులో అంటారు కానీ వాళ్ళు గూటికి వాళ్ళు చేరుకున్నారు అలా నేను మళ్ళీ వైఎస్ఆర్సి పై పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాను ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో ఏపీ రాష్ట్రంలో సరైన సమయం వచ్చింది సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికని నేను అనుకుంటున్నాను ఆ సరైన నిర్ణయం ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సీఎంగా ఎన్నుకోవడం ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు వారు చనిపోయిన తర్వాత ఆ జర్నీ ఆయనది ఎంత కష్టపడ్డారో నేను కొంతవరకు దగ్గర ఉండి చూశాను కూడా దాని తర్వాత ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో పార్టీలని పక్క పెట్టిన ఒక వ్యక్తి ప్రజల దగ్గర ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా ఆయన్ని అన్ని రకాలు ఎన్ని రకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టారో మీ అందరికీ తెలుసు ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉన్నా ఎక్కడ తన విల్పవర్ని ఊరుకోకుండా ప్రజల మధ్య తిరిగి దాదాపు త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సమ్ కిలో కిలోమీటర్స్ వన్ అండ్ వన్ ఇయర్ ఏదో ఇది ఉంది సో అట్లా అంత ప్రజల మధ్య తిరిగి ఒక నిరీక్షణతో ఒక మంచి రాష్ట్రాన్ని ఎప్పుడైనా డెఫినెట్గా ఆయనకు అవకాశం వస్తుందన్న నమ్మకం ఆ నమ్మకాన్ని ఎప్పుడూ ఆయన వదిలిపెట్టలేదు ఎందువల్ల ఆ నడక వల్ల అప్పుడు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అలాగే నడిచారు దాని తర్వాత నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కలవడం అప్పుడు ఒకసారి చెప్పారు ఈ నడవడం ప్రజల్లో వెళ్ళడం వల్ల ప్రజల గురించి ఎన్ని తెలుసుకుంటున్నాం మన ఆలోచనలు ఎన్నో మార్పు వస్తుందమ్మా అన్నారు అదే జరిగింది ఇప్పుడు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల మధ్య తిరిగి ప్రజల నాడి తెలుసుకున్నారు అని అనుకుంటున్నాను ప్రజలు కూడా వారిని చూసి ఇప్పుడు మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే సీఎం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సీఎంగా ఎన్నుకోవడం కూడా ప్రజల ధర్మం అని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎందుకంటే ఇంత ఈ ఐదు సంవత్సరాలు కూడా వారు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు పడ్డా కూడా ఎప్పుడు ప్రజల మధ్య ఉన్నారు ఆయన సో నాకు ఈ రాబోయే ఈ జనరేషన్ కూడా మనకు అలాంటి సీఎం కావాలి ఆయన ప్రవేశపెట్టిన ఈ నవరత్నాలు కానీ ఆ రోజుల్లో మనం ఆరోగ్యశ్రీ అది ఎంత గొప్ప పథకం అది దానివల్ల ఎంత లక్షల మంది ఎంత లక్షల మంది సేవ్ అయ్యారు 
ఈరోజు ఎన్నో మంచి పథకాలు పెట్టున్నారు ముఖ్యంగా నాకు చాలా అన్ని పథక నవరత్నాలు అంటే ఆ నవరత్నాలు మనకి ఇష్టమే ఏ రత్నం తక్కువ కాదు సో నవరత్నాల్లో ముఖ్యంగా పేద విద్యార్థులకి ఫీ ఫీజు రియ రియస్మెంట్ కానీ అలా చాలా ఉన్నాయి ఒకటి కాదు తర్వాత మన ఫార్మర్స్ కోసం అని కానీ తర్వాత ఈ మహిళలకి ఇలా ఒకటి కాదు అన్ని చెప్పుకుంటూ పోతే ఇవన్నీ కూడా చాలామంది చెప్తారు పథకాలు చెప్తారు అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారా అది సరిగ్గా జరుగుతుందా ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ మామూలే ఇలాంటివన్నీ మనం బయట చాలా వింటూ ఉంటాం బట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విషయంలో మాత్రం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ అండి ఇది నా మనసులోని చెప్తున్నాను ఆయన తప్పకుండా చాలా చాలా మంచి పనులు తను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నిలబడే మా వ్యక్తి కాబట్టి ఈ పనులన్నీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయనకి ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ తను చే చూసిన స్ట్రగుల్ కానీ తను పడిన స్ట్రగుల్ కానీ ఇవంతా ఒక ఛాలెంజ్ అండి మన ఏపీ రాష్ట్ర ప్ర ప్రజలకి తప్పకుండా ఆయన మేలు చేస్తాడు ఇది ఆయన చేసి చూపిస్తాడు కానీ ఆయన చేయాలంటే ఏంటి మనం ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి అవకాశం ఇస్తేనే కదా అవకాశం ఇవ్వకుండా ఉండకూడదు మనం సో ఇప్పుడు ఆయనకున్నంత ఎక్స్పీరియన్స్ బోత్ సైడ్స్ అన్నీ చూసేసాడు కాబట్టి ఆయనకున్నంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికి లేదు ఇప్పుడు నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఉండే జనరేషన్లో సో తప్పకుండా యువత అంతా ఆయన వెనకే ఉన్నారు పెద్దలు పేదవాళ్ళకి మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన న్యాయం చేస్తారు పేదవాళ్ళకి కానీ అండ్ ఫార్మర్స్ సో రైతు వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ అంటే నాకే పదిహేను సంవత్సరాల ముందు ఫార్మర్స్ అంటే రైతులు అంటే చా ఎంత ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళు మనకి ఎంత మంచి చేస్తున్నారని నాకే తెలియదు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాకే నాకు తెలిసింది రైతన్న అంటే ఎంత గొప్ప ఎందుకంటే అతను వాళ్ళు లేనిదే మనం లేదు అన్నది చాలా లేటుగా తెలుసుకున్నాం అంటే ఎన్వైర్న్మెంట్ గురించి తెలుసుకుని తర్వాత ఇవ ఇవన్నీ వాటి గురించి ఎన్వైర్న్మెంట్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఇంకా రైతు గురించి తెలుసుకో తెలుసుకునే అట్లా తెలుసుకున్న వాళ్ళం మేము బట్ ఈరోజు అలాంటి రైతులకు కానీ పేదవాళ్ళకు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం అయినప్పుడు చూడండి మీరు తప్పకుండా వారందరినీ ఆయన ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటాడు వాళ్ళందరికీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎంత గొప్ప చేశారో వారిని మర్చిపోకూడదండి ఆయన చేసిన మంచి పనులు బహుశా ఏ చీఫ్ మినిస్టర్కు అంత అంటే ప్రే ప్రజల కోసం మనం ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ అయితే అందరూ చేస్తారంటే అందరూ పెడతారు అది ఎవరు ప్రతి చీఫ్ మినిస్టర్ చేసేదే అది కానీ ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా ఎప్పుడు పాదయాత్ర చేశారు ఆ పాదయాత్రల నుంచి ఆయన చెప్పారు ఒక్కొక్క ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎంత మనసు కష్టపడింది ఒక్కొక్క ఊరు వాడ తిరిగినప్పుడు నాలో ఎన్ ఆలోచనలోనే మార్పు వచ్చింది అదే అదే ఈరోజు జరిగి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డెఫినెట్గా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎంత చేశారో అంతకంటే ఎక్కువే చేస్తారన్న నమ్మకం నాకుంది చాలా ఇంకా అలాగే మార్పు అన్నది కూడా రావాలండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు తప్పకుండా చేస్తారన్న విశ్వాసం నాకుంది ఎందుకంటే మార్పు రావాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇంతమంది చీఫ్ మినిస్టర్గా చాలా చేశామని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇప్పుడైతే అది ఏ విధంగానూ పనిచేయలేదని నా అభిప్రాయం అది ఆయన తీసుకొస్తానన్న ప్యాకేజీలు కానీ ఆయన చేయాలన్నది చేయలేకపోయాడనే నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ సమయం ఇంతకుముందు చే నేను చెప్పినట్టు ఇది సరైన సమయం సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే నిర్ణయం తీసుకోవడం ఒక మార్పు కోసం తప్పకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మనం గెలిపించుకోవాలి ఇది మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడగాల్సిన ప్రశ్న అండి 
నన్ను అడగాల్సిన ప్రశ్న కాదు నేను జయసుధ అనే వ్యక్తి నేను ఆంధ్ర ప్రజలకు సంబంధించిన వ్యక్తి అండి ప్రతి ఇంట్లో నేనంటే ఇష్టపడే ఒక మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అన్న ఉంటారు కాబట్టి నేను అక్కడ ఇక్కడ అన్నది లేదు ఇది నేను వ్యక్తి జయసుధ ఒక వ్యక్తిగా నా ప్రొఫెషన్ సినిమా మా ఇండస్ట్రీ సినిమా అంతే తప్ప అక్కడ ఉండి ఇక్కడ అన్నది లేదు మేము అన్నీ తెలంగాణకి సంబంధించిన వాళ్ళం తెలుగు మాట్లాడే ప్రతి స్టేట్కి సంబంధించిన వాళ్ళం తెలుగుని గౌరవించే వాళ్ళు ప్రే ప్రతి తెలుగు నటిని గౌ నటుల్ని గౌరవిస్తారండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా అండి మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన ఇండస్ట్రీకి చాలా మేలు చేశారండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కంటే ఎక్కువ చేసిన వారు మన లేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మొత్తం ఇండస్ట్రీ సపోర్ట్ చేయాలి చాలామంది వచ్చేసాము ఇంకా చాలామంది రావాలి చాలామంది సీక్రెట్గా సపోర్ట్ చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను ముందు కనిపించడం లేదేమో వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండి తీరాలండి వారు చేయాల్సిన ధర్మం వాళ్ళది అంటే ఏమవుతుందండి సినిమా పాలిటిక్స్ రెండు డిఫరెంట్ ఇదండి మాకు ఏమవుతుంది సినిమాలో ఉన్నప్పుడు ఉంటాం పాలిటిక్స్లో ఉన్నప్పుడు ఉంటాం అంటే పాలిటిక్స్లో ఉంటే అది సినిమా అని కాదు దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే మెల్లిగా డ్రిఫ్ట్ అయిపోతుంది టోటల్గా సినిమా పాలిటిక్స్ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుని ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు టోటల్గా ప్రొఫెషన్ అది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీరు ఎలాగ పనిచేస్తున్నారో మేము అలాగే పనిచేస్తున్నాం సో అందువల్ల త్రూ అవుట్ ఉండడం అన్నది అది ఒక పద్ధతి అది వాళ్ళు ఇంకా పాలిటిక్స్లో మనం త్రూఅవుట్ ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇండస్ట్రీలో చాలామంది సపోర్ట్ ఉన్నారండి ఈ తొమ్మిదేళ్ళలో కూడా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు బయట కనిపించలేదు ఆయనకి ఉండాల్సిన సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఇండస్ట్రీలో నాకు తెలిసి ఎయిటీ పర్సెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెనకాల ఉన్నారని నేను నమ్ముతున్నానండి టీఆర్ఎస్కి ఎట్లా సంబంధం ఉంటుంది చెప్పండి దీంట్లో ఏ విధంగా సంబంధం ఉంటుంది పైగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి క్లారిఫై సినిమా వాళ్ళని మాత్రం ఎవ్వరు ఫోర్స్ చేయలేరండి అది ఒక్క గొప్ప విషయం ఏంటంటే సినిమా వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరో చెప్తే వెళ్ళిపోయి అన్నది వాళ్ళుగా పాలిటిక్స్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు జాయిన్ అవుతారు అది వేరే విషయం కానీ మీరు ఇక్కడి నుంచి అక్కడ అని అంటే ఏంటంటే మనకి మనం ఏదో ఒక వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లబ్ధి పొంది వాళ్ళకి మనం ఏదో విధంగా రుణపడి ఉంటేనే వాళ్ళు చెప్తే వింటాం ఇప్పుడు మనకి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చెప్తే అసలు ఎక్కడి నుంచి ఈ రూమర్స్ నేను కూడా న్యూస్ చూస్తున్నాను కాబట్టి నేను వింటే అన్నీ కేసీఆర్ గారు చెప్పారు తర్వాత టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చెప్పేస్తే వచ్చేస్తామా అండి అవన్నీ అపోజిషన్ పార్టీ చేసిన పని అండి ఏదో కావాలి కదా రోజుకు ఒక కొత్తగా ఉంటే తప్ప మీకు కూడా మీడియా వాళ్ళకి ఏం విషయం ఉండదు సో ఇప్పుడు మీడియానే కాకుండా ఇంకా అది ఎక్స్టెండెడ్ ఎక్స్టెండెడ్ సోషల్ మీడియా ఇంకా అలా వెళ్తూనే ఉంది పొద్దున మనకి ఫ్యా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా సోషల్ మీడియా కూడా అది లేనిదే లేదు జీవితం మంచినీళ్ళు లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న ఇదైపోయింది పొద్దున్న లేచి నేను ఫస్ట్ నీళ్ళు తర్వాత అది కూడా తాగట్లు ఇమీడియట్గా ఫోన్ ఆన్ చేస్తాం లేవగానే సో అదంతా క్రియేట్ చేసింది అపోజిషన్ పార్టీ అంటే అపోజిషన్ పార్టీ అంటే టీడీపీ వేరెవరు మనది ఉన్నది ఉన్నట్టుకు మాట్లాడుకోవాలి కదా వాళ్ళే టీవీలో వాళ్ళే కదా మాట్లాడుతున్నారు సో అసలు సంబంధం ఏమిటండి absolutely it's not true and sambandham em ledhu idi ha ante okati meer chudalan janam kuda baaga ardham chesukovalsindi entante oka chota manam pillu evaro okkadu pilustarandi edo naake oka chota ujjam istham ramamma anni oka uru pilustaru పిలిచిన తర్వాత నేనేదో ఎంబీఏ ఏదో 
మాస్టర్ ఏదో ఏదో పెద్ద చదువు చదువుకున్నా ఎంబీఏ ఏదో చదువుకున్నాను అనుకోండి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నీకు ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను అని ప్రామిస్ చేసి లాస్ట్లో అక్కడెక్కడ నుంచో కూర్చో తర్వాత చూస్తాను లేకపోతే వేరేదో పని అంటే ఎవరైనా వాళ్ళ మీద ఒక విశ్వాసంతో ఒక నమ్మకంతో వాళ్ళతో పాటు తిరిగిన ఆలి ఆల్మోస్ట్ ఏదో చాలా ఏళ్ళు ఉన్నట్టు ఉన్నాడండి టీడీపీలో ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏదో చెప్తా ఉన్నాడు తను ట్వంటీ ఇయర్స్ తిరిగి కనీసం అతనికి ఒక్క పోస్ట్ కూడా ఇవ్వకుండా ఉంటారండి అలాంటప్పుడు ఒక నెల ముందే ఏంటండి ఒక రోజు ముందు కూడా సడన్గా మార్చే ఆ బాధ ఉంటుంది కదా సో వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకున్నారు ఎప్పుడు ఉంటుంది వేరే పార్టీ అన్నది ఒక సినిమా వాళ్ళే ఎందుకండి పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ గొప్ప రాజకీయ నాయకులు కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఒక పార్టీ నుంచి ఒక పార్టీకి మారుతున్నారు అంత మాత్రాన వాళ్ళు ఏదో పెద్ద నేరం చేసినట్టు కాదు ఎక్కడైనా వ్యక్తికి తాను బాధపడినప్పుడే ఇది జరుగుతుందండి అది జనరల్గా అందరూ మనుషులు మనలో ఉన్న విషయమే అది సో పాలిటిక్స్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు వేరే సపరేట్ మనుషులు కాదండి అందరూ ఒక్కలే ఎనిథింగ్ ఎల్స్ టీడీపీలో నేను ఎన్ని ఎట్లా నేను కనిపించానా మీకు టీడీపీలో నేను టీడీపీలో కనిపి అండి వ్యక్తిగత స్వార్థం అంటే ఈరోజు ఒక నా పార్టీలోకి ఎందుకు వస్తామండి మాకు పని చెప్పాలి కదా మీ చేతి కెమెరా ఇస్తేనే కదా వెళ్ళి షూట్ చేసుకుని రమ్మని మీ కెమెరా ఇస్తేనే కదా మీరు వెళ్ళి షూట్ చేస్తారు మీరు మమ్మల్ని వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ తీసుకుని రమ్మంటేనే కదా మీరు వచ్చి వచ్చి ఏమే ఇవ్వకుండా రోజు ఉంటే ఏదో ఒక పని ఇవ్వాలి కదండి నాట్ నెసెసరీ ఓవర్ నైట్ వాళ్ళని వచ్చి యూ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు మేక్ దమ్ మినిస్టర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు మేక్ దమ్ సమ్ ఎమ్మెల్సీ అది కదా ఒక్క పోస్ట్ ఇవ్వండి ఏదో ఒక డెజిగ్నేషన్ లేకుండా నేను జైసుద్ అంటే అందరికి తెలుసు కదా ఆలి అంటే అందరికి తెలుసు కదా ఏమని వెళ్ళి రోజు నుంచుంటాం మేము సినిమా యాక్టర్లు కానీ అంతకని మేము వెళ్ళి స్టేజ్ల మీద డ్రామాలు వేయడానికి కాదు కదా వచ్చింది ఏదో ఒక సేవ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు అట్లీస్ట్ అక్నాలజెస్ కొంచెం ఒక మర్యాద ఇవ్వండి మాకు కూడా మాకు ఒక గౌరవాన్ని ఇచ్చి ఏదో ఒక మీది పోస్టే ఏదన్నా ఇచ్చి ఇదేం పోస్ట్ మేమేం చేస్తాం అని అంటే అప్పుడు తప్పు పట్టచ్చు ఏమీ చేయకుండా మీరు వచ్చి అది ఇవ్వలేదు వ్యక్తిగత ఏం కోరికలో ఇంత పాపుల పాపులర్ అయ్యి ప్రజల మధ్య మాకు ఇంత మంచి గౌరవం ఇంత అభిమానం ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక చిన్న వాటికి మేము దిగజారిపోవండి ఆ స్థాయి ఎప్పుడు తెచ్చుకోం మేము అస్సలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పే మాట